హాయ్ ఈరోజు మనం ఫోటోషాప్ లో ఒక డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిల్ కి లేబుల్ డిజైన్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం దీన్ని స్పెసిఫిక్ గా మనం సైజ్ ఎలా తీసుకోవాలి అండ్ సైడ్ పేస్టింగ్ మార్జిన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అండ్ సింపుల్ మెథడ్ లో దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ మీకు చూపిపోతున్నాను అండ్ దీంట్లో డేటా మనం ఎలా అరేంజ్ చేయాలి అనేది డీటెయిల్డ్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చెప్పి ఉంటాను ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా అనేది మనం వీడియోలో చూద్దాం అయితే క్లాస్ లోకి వెళ్లే ముందు వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి మీరు చూడడం ఇదే ఫస్ట్ అయితే ప్లీజ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ ను అందించండి లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఇది లేవిల్ సైజ్ ఫుల్ సైజు బ్లూ కలర్ వచ్చేసి మనకి బాటిల్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ ఇవి వచ్చి డేటా ఈ సైడ్ లో వచ్చేసి పేస్టింగ్ మార్జిన్స్ సైడ్స్ పేస్టింగ్ మార్జిన్ మనకి మినిమం ఒక హాఫ్ ఎంఎం అనేది ఉండాలి లెవెన్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి సెంటీమీటర్ వైజ్ ట్వంటీ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ హైట్ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ రిజల్యూషన్ వాళ్ళ లోగో ఇది రీసెంట్ గా మనం చేసింది అయినా టైటిల్ నేను కాపీ చేసుకునేసాను జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకునేసాను కావాల్సిన సైజులో చిన్న చేసుకుంటున్నాను మనకు కావాలనుకుంటే ఫర్దర్ ఏదైనా పెంచుకోవడం గించుకోవడం తర్వాత రీస వర్క్ ఫాలోఅప్లో చేసుకుందాం మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ రావాలి టైటిల్ కూడా రెడ్ ఉంది కాబట్టి దాని వరకు నేను కట్ చేసుకునేసి వైట్లో పెట్టేస్తాను అనమాట సెలెక్షన్ చేసుకునేసాను పెన్ టూల్తో ఎంటర్ అండ్ సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళేసి సేవ్ సెలెక్షన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పేరుగా క్వాలిటీ కదా యూనిటీ అని చెప్పేసి పెట్టుకునేసి సేవ్ చేసుకుంటాను అంటే మనకి ఆ సెలెక్షన్ అట్టే ఉంటుంది అనమాట టెస్ట్ ఓకే అండ్ ఇది కూడా ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ కొంచెం పెద్ద సైజు రావాలి జస్ట్ మార్చుకున్న ఆడ వరకు కలర్ చేంజ్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ వరకు ఒక బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ రెడ్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ ఒక నామినల్గా పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ లోగోని పైకి తీసుకునేసాను దీన్ని కొంచెం పర్స్పెక్టివ్ షేప్లో తీసుకున్నాను ఇది అలైన్స్ వరకు ఓకే వర్క్ ఫాలోఅప్లో ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం ఇక్కడ ఒక చిన్న షేప్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాను జస్ట్ అవుట్పుట్ కోసం అని ఆ షేప్ అనేది కరువు అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్గా రౌండ్నెస్ ఉండాలి అది మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకే కంట్రోల్ అని తీసుకునేసి ఒక లేయర్ తీసుకునేసాను కొంచెం పైకి వెళ్ళిచ్చాను ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకుందాం దీనికి మాస్క్ తీసుకునేసాను బ్యాక్ సైడ్ మనం తీసుకున్న పర్స్పెక్టివ్కి అక్కడ అరెస్ట్ చేసేస్తాను మనకు ఆ షేప్ కనిపించాలి కదా ఓకే అండ్ ఈ చిన్న పాయింట్ ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో షేప్ తీసుకునేసాను మళ్ళీ దీన్ని గ్రీన్ ఇచ్చేస్తాను నేను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే దీన్ని కొంచెం రొటేట్ చేసి కొంచెం అని చేస్తాం ఇంకొంచెం ఓకే ఇక్కడతో కొంచెం ఈ టైటిల్ అనేది మనకి అయ్యింది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఒకటి తీసుకునేసి జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాను ఒక హాఫ్కి ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుందాం 
సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే లెవెల్కి పర్ఫెక్షన్ మనకు సరిపోయేటట్టు దీన్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటాను కొంచెం రొటేట్ చేసేసాను ఓకే ఫైన్ ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ కొంచెం చిన్న చేసుకోవాలి చూద్దాం ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి మెచ్ చేసేసాను లైట్ చేసేసాను అండ్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్లూ ఇస్తున్నాను బట్ మనకి కావాల్సిన గ్రే కలర్ ఫర్దర్ చేంజ్ చేసుకుందాం ఎలా ఉంటుందో చూడడానికి ఇది పెడుతున్నాను మనం స్కై అనేది కొంచెం అప్లై చేయాలి ఈ స్కై తీసుకున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మనకి ఏది కంఫర్టబుల్ జోన్ అనుకుంటుందో ఆ స్కై వరకు నేను చేసుకుంటాను ఆ క్లౌడ్స్ అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్ నేను తీసుకున్నాను మళ్ళీ పేస్ట్ చేసేస్తాను అంటే నచ్చలేదు ఓకే దీన్ని తీసుకున్నాను దీన్ని తీసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసాను కొంచెం చిన్నది దీన్ని కాపీ చేసుకునేసి ఈ క్లౌడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా అది అక్కడ నేను మెర్జ్ అయ్యేటట్టు మ్యాచ్ చేసుకుంటాను అరేస్ చేసేసాను ఓకే ఈ మూడింటిని లింక్ చేసుకుని మెర్జ్ చేసేసాను ఇప్పుడు నాకు కావాల్సినంత వరకు ఒపాసిటీ తగ్గించుకుని కొంచెం మనకు అరెస్ట్ చేసేసుకుంటూ వచ్చాను ఆ మౌంటైన్స్ బ్యాక్ సైడ్గా స్కైగా నాకు తెలియాలి కొంచెం కలర్ లెవెల్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఓకే మళ్ళీ కరువుస్ ఓపెన్ చేసుకొని లైట్గా అడ్జస్ట్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది గ్రే ఇచ్చేద్దాం బ్లూ కన్నా గ్రే బాగుంది ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యాకేజ్ డింకింగ్ వాటర్ బ్లాక్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ ఈ సైడ్స్లో కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉండడానికి యాడ్ చేద్దాం దాన్ని కాపీ చేసుకున్నాను గ్రేడియంట్ తీసుకుంటున్నాను గ్రేడియంట్లో రెడ్డిష్ యాడ్ చేద్దాం రెడ్డిష్ అండ్ ఆరెంజ్గా ఉండేటట్టు అంటే రెడ్డికి ఆపోజిట్గా ఓకే నైంటీలో పెట్టాను కొంచెం కలర్స్ నైంటీ ఎయిటీ ఒక ఆరెంజ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది కదా అందుకని ఓకే కొంచెం కొంచెం దీన్ని ఇంకొంచెం ఓ యాక్చువల్గా పర్స్పెక్టివ్ తీసుకోవాల్సింది ఓకే లాగేసాం కదా ఇంకా దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుందాం ఫైన్ ఎడ్జికి ఉండేటట్టు పైది కూడా కొంచెం పాయింట్ కిందది కొంచెం జస్ట్ ఓకే అడ్జస్ట్మెంట్ ఫైన్ అంతా ఓకే ఇప్పుడు మనం డేటా యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేద్దాం దీని వరకు కొంచెం బోల్డ్ పెట్టుకుందాం ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా
ఓకే ఇక్కడ నుంచి డేటా యాడ్ చేసే చోట ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది వేస్ట్ అని కాదు వీడియో లెంత్ పెరగకుండా అండ్ మీరు ఈ డేటా సెట్టింగ్స్ ఎలా అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోని స్లో మోషన్లో చూడండి మీకు క్లియర్ కట్గా డేటా ఎలా అరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఓకే అయితే మీరు ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ వీడియోకి లైక్ చేయండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అక్కడితో అయిపోయింది అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఈ సైడ్కు డేటాకి కాపీ చేసుకుందాం ఇక్కడతో ఒక హెడ్డింగ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంకోటి దేని నెక్స్ట్ ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్దాం సేమ్ బాక్స్ ఒకటి డ్రా చేశాను పిక్సెల్ పెట్టాను బాక్స్ అంత పెద్ద అవసరం లేదు కొంచెం తగ్గించేద్దాం లేదా బాక్స్కి సెంటర్ బ్యాచ్ నెంబర్స్ మొత్తం యాడ్ చేసేస్తాం ఐకాన్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను ఐకాన్ని జస్ట్ పేస్ట్ చేసేసాను అండ్ వరకు బ్లాక్ ఇచ్చేద్దాం రెస్ట్ రెస్ట్ చేసాను నెక్స్ట్ వరకు బ్లాక్ ఇచ్చేసా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీ అనేది దీనికి టెస్ట్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ టెక్స్ట్ టైప్ చేద్దాం కీప్ యువర్ సిటీ క్లీన్ కొంచెం చేసేసాను ఇప్పుడు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుందాం సరిపోద్ది అది ఫైన్ ఓకే కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ కీప్ యువర్ సిటీ క్లీన్ అయిపోయింది అడిగి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ అయి బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ కోసం మనం బ్లెండింగ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ జస్ట్ పైది లైట్గా చేసాం ఆ వైట్ అనేది మనకి ఎగిరిపోయింది ఇప్పుడు లైన్ డివైడెడ్ అనేది ఎట్టు ఇచ్చేద్దాం కొంచెం సన్నం చేద్దాం సేమ్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసాను ఇంకేముంది ఇది ఐఎస్ఐ మార్క్ దీనికి మనం ఇందాక చేసినట్టే ఒకసారి ముందు ఈ గ్రూప్ చేసేద్దాం ఫసీ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా ఇవన్నీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసేసాను సెలెక్ట్ చేసేసి ఇవన్నీ లింక్ చేసేస్తున్నాను ఇది మాత్రం సపరేట్గా పెట్టేసి దీన్ని అక్కడ అది జస్ట్ ఈ సైడ్లో పెట్టుకుందాం కొంచెం చిన్న చేసేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ని తీసుకునేసి ఇది పెడదాం అండ్ ఇది దీన్ని చిన్న చేసేద్దాం దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా సేమ్ ఇందాక వందే భా స్వచ్ఛ భారత్ ఐకాన్కి చేసాం కదా సేమ్ యాస్టీస్గా అదే అడ్జస్ట్మెంట్స్ దీనికి చేసుకుంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ మనది ఎగిరిపోయింది 
ఈ రెండు కంబైండ్ వీటికి నెంబర్ సెట్ చేయాల్సి ఉంది ఎస్ ఇది కూడా అవసరం లేదు కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను టెక్స్ట్ ఇది కూడా దీన్ని కొంచెం షాడో ఇచ్చాం అండ్ ఇది వచ్చేసి చేంజ్ చేయాలి కొంచెం చాలా చిన్నదిగా ఉంది ఈ రెండింటిని డిలీట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ బ్లాక్ డిలీట్ చేసేసాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసేద్దాం అంటే రీప్లేస్ వేరేది ఏదైనా కొంచెం పెంచుకుని ఉన్నాం అంటే చాలా చాలా చిన్నదిగా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం చిన్నది ఓకే దానికన్నా పెద్దది కొంచెం బాగుండేటట్టు ఫైన్ చూసారుగా టైటిల్ పైన ప్రీమియం క్వాలిటీ అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్ యాడ్ చేసాం అనకర్తో డిజైన్ కంప్లీటెడ్ ఇది ఓవరాల్ డిజైన్ ఎలా ఉందో మీరే చూడండి చూసారుగా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటాను అండ్ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ నన్ను ఇచ్చండి ఇటువంటి మరిన్ని ట్యూటోరియల్స్ కోసం బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి నా నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ అందడానికి మీకు ఈ క్లాస్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో నన్ను కామెంట్ చేసి అడగచ్చు లేదా టెలిగ్రామ్లో మీ డౌట్స్ని నాకు స్క్రీన్ షాట్గా సెండ్ చేయవచ్చు మీ ప్రతి డౌట్ని నేను క్లారిఫికేషన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి ట్యూటోరియల్తో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పుడు దాకా కీప్ లెర్నింగ్ షేరింగ్ లవింగ్ బి క్రియేటివ్ థ్యాంక్ యూ